ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ പഫ്സ് എഗ് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് ഇടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എഗ് പഫ്സിന് ഞാൻ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ മൈദിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നോർമലി സാധാരണ മൈദിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൈദയ്ക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം മൈദിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ബൗളിനകത്ത് മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബൗളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ആ ഈ ഒരു റോളറും കൂടെ ഞാൻ ഫ്രീസറിനകത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീസറിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാ ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ആ ഒരു മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പകരം ഉപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതാ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമോളം ഉള്ള ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ബട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസറിനകത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഓളമുള്ള സ്പൂൺ പന്ത്രണ്ട് സ്പൂൺ ഓളം ഉള്ള ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പേസ്ട്രി ഷീറ്റിന് എപ്പോഴും ബട്ടർ തന്നെ ാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ബട്ടർ കഴിക്കാത്ത ചിലരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓയിലോ ഒലീവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പേസ്ട്രി ഷീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടത്തില്ല എപ്പോഴും ഈ ഒരു ബട്ടർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബട്ടറും അതുപോലെ ഈ മൈദയും കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ ഫ്രീസറിനകത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറച്ച് പാടാണ് ആ ബട്ടറൊക്കെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുഴയ്ക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇടികല്ലുണ്ടല്ലോ ആ ഇടികല്ല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ എടുക്കും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറും മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം നല്ല ഐസ് ഇട്ട വെള്ളം വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് തോ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോഴേ എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതാ നല്ല ഈ ഐസ് ഇട്ട നല്ല വെള്ളം എടുത്താൽ മതിയാവും അത് ഐസ് ഇട്ട വെള്ളം തന്നെ
വെച്ചൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പം അതാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കട്ടി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പൊടി ഇട്ടിട്ട് പൊടി അല്പധികം വേണ്ടി വരും ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം തന്നെ പൊടി നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നീളത്തിലാണ് നമ്മൾ പരത്തി നീളത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ടല്ല പരത്തുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കാനം കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുക പിന്നീട് പിന്നീട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ഷേപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് തവണ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നടുവിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും നടുക്കി നടുവിലോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അതിന് ശേഷം ഇതൊരു കവറിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നീടും എടുത്ത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മളൊരു ആറ് തവണയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് തവണ ഞാൻ ഇതാ ഇതേപോലെ പരത്തി എടുത്ത് ഫ്രീസറിനകത്ത് ഓരോ ഇരുപത് മിനിറ്റും വെച്ചിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ആ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് മെൽറ്റായി ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി ലെയറുകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ലെയറുകളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മുന്നത്തെ പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ലെയറൊക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ഫ്രീസറിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം വെച്ചേക്കണം എങ്കിലാണ് ആ ഒരു നമുക്ക് വിള്ളലൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം വരും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തട്ടി തട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഈ ഒരു അരക്കപ്പോളം ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ഒരു പൊടി അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് അത് മടക്കി വയ്ക്കും തോറും മടക്കി വയ്ക്കും തോറും ഈ ഒരു വിള്ളൽ പോലെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് മിക്കവർക്കും എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിള്ളലൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന വെള്ളം നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എത്രത്തോളമാണ് നിങ്ങൾ പരത്തുന്നത് അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം മടക്കി വയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം ലയറും കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം അപ്പം അത് മുറിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മുറിക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിലും വീതിയിലൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പിസ കട്ടർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു പഫ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു തിക്നെസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒത്തിരി കനം കുറച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിൽ അങ്ങനെ മീഡിയം കനത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ പിന്നെ ഒത്തിരി ഒരു കനത്തിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളി എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് പുറം പു
ഇതാ നമ്മുടെ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് എഗ് പഫ്സോ വെജിറ്റബിൾ പഫ്സോ ചിക്കൻ പഫ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏകദേശം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ഷീറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പത്ത് പഫ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എഗ് പഫ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് മടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും ഒരു ചെറുതായിട്ട് സ്പീഡിലൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റ